Numa semana sem muitas emoções, a TSR-20 em Singapura flutuou entre 1,33 e 1,35, fechando nesta sexta-feira, dia 18, a 1,34 dólar no contrato front -month. O câmbio aqui no Brasil também andou de lado, terminando a semana com uma leve apreciação a R$ 3,74. Assim, a referência GELIDEX, fevereiro e março, em reta final de cálculo, segue prevista para uma leve alta de 1,44% a R$ 5,56, frente aos atuais R$ 5,48, vários agora para dezembro e janeiro. No mercado mundial, houve uma certa frustração pelo impacto tímido do anúncio feito pelo governo da Tailândia, maior produtor mundial, com cerca de 5 milhões de toneladas previstas agora para 2019, praticamente um terço dos 14 milhões da produção da borracha natural mundial, sobre a implementação de um plano para reduzir sua produção em 30% e ainda incentivar o consumo da borracha natural em suas estradas, na ordem de 1 um milhão de toneladas. A verdade é que tudo isso poderia ter tido um impacto maior e animado mais os mercados, já não fosse a praxe registrada nos últimos quatro anos de todo mês de janeiro o governo tailandês anunciar medidas audaciosas de corte de produção e ao longo do ano se frustrar na sua execução. A explicação dessa fraca performance da política tailandesa para a loja natural se dá em parte pelo enorme contingente populacional que depende da produção de borracha natural no país, explicando assim a óbvia complexidade de executar tais medidas. Assim, o mercado mundial vai tomando os anúncios do governo tailandês com maior cautela, aguardando ver para crer. E nós por aqui vamos monitorando todo esse movimento, trazendo para vocês cada vez mais informações sobre o mercado da borracha natural. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o Jornal Campo Aberto.